Unaweza kuwazidi spidi michepuko kwa njia zifuatazo. Unaweza kuwazidi spidi michepuko kwa njia zifuatazo au ku overtake. Unapotaka ku overtake kwenye gari kama unaendesha gari unaongeza spidi ndio unampita yule aliyeko mbele yako. Sasa mada hii ya leo imekuwa inspired na dada ambaye anaambiwa na rafiki ya mwanaume kwamba yani wewe ndio ambaye umefanikiwa kudumu muda mrefu sana huyu mwanaume. Sasa ameinspire hiyo bado nimeongea naye karibu nusu saa nzima huyu dada anaonyesha jinsi gani anaumia kumuona mwanaume ameanza kubadilika kidogo. Kidogo kumbe makosa aliyafanya yeye mwenyewe bila kujua. Unajua mdomo wako unaweza kukuponza sawa eh. Lakini shida ni kwamba huyu mwanaume ana block alafu anamfungua. Ana block alafu anamfungua. Can you imagine? Sawa. No. Mtu ambaye mekrofishi nae, mekrofishi nae, mekrofishi nae, nae, ulimuomba milioni mbili, mwezi ulio pita, anagaludi, saa baada kukublok, anagaludi, na anakumbusha kwamba uliniomba milioni mbili, alafu hapa baada ya muda, anakulushi, ya te, inaingia kwenye mpesa. Nyeza kuona, jizigia ni mambali kwa magumu, udada mwenye na shangaa, saa, sasa zumuzi upande wa wanawake peke, kena 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 zumuzi upande wa na kama yachepuka anaweza kaanza hiyo lazima binu hizo zichukue kama tahadhari sawa kama vile serikali na alitunza jeshi japokuwa hatuna vita lakini inaingia gharama kutunza jeshi ngawa japokuwa hatuja hatuna vita na nchi yote ile lakini serikali inawalipa mishahara wa wanajeshi kama kawaida na wanaishi la mustarehe sawa sasa hivyo kwa hiyo hii ni kama bima sawa kama bima ya mahusiano sawa ni jambo sikilize sawa ni jambo la single farm kwamba kuna vitu ambavyo vina nguvu zaidi ya vingine. Kama vile magari, kuna magari ambayo yana nguvu zaidi ya mengine. <laughs> Kadhalika kuna vitu katika mahusiano ya mapenzi ambayo vina nguvu zaidi ya vitu vingine vyote vile. Kuna jambo la msingi ufahamu hivi vitu tunakifanyia kazi kikamilifu. Ni rais sana kulalamika, oh, amebadilika, amekuwa mbaya, nipendi na nani ni, ni rais sana. Lakini jinsi gani unawekeza sawa sawa? katika mahusiano ya kimapenzi ili mpenzi wako endelee kuiona thamani yako akaona wengine wote hawafai na mbona sikiliza sawa katika tafiti ya mada hii sawa mtu mmoja akauliza swali akasema hivi kama mahusiano sasa hivi if you were happy would you want your happiness to make other people sad anasema hivi kama wewe una furaha je ungependa uitumie furaha yako kuwaumiza wengine kwa kuhuzunisha wengine ni kweli unafurahia kuwa kwenye mahusiano huyu mtu? Ni kweli unafurahia? Lakini unaweza kusababisha wewe unafurahia lakini hujui jinsi gani ya kumfanya huyu mtu aone faida ya kuwa na wewe katika maisha yake. Hilo ni jambo la msingi sana. Sasa Unaweza kaenda kwa waganga wa kienyeji, wachawi na nina nini ukafikia atakusaidia? Haitakusaidia. Sikiliza watu ambao hawakutumia uchawi lakini wanajikuta wanapenda kupita kiasi. Sikiliza mwanamke. Asante bibi. Huyu asante bibi. I just feel like I get high by being around him because he makes me so happy with sex. It can, it, it can be more intense. Sasa Asema najisikia kwamba kama vile nimelewa, yani kwa raha na usikia. I get high. Sawa? So, yani nikiwa tu karibu naye tu, yani nikiwa naye tu. Kwa sababu gani tendo la ndoa linasababisha feeling zangu kwake yeye ziwe nzito mno kama nanga inashikilia meli. Feelings zile hisia za utamu na msikilia mtu sikiliza nimefanya tafiti ya kutosha hii mada sawa ni mbona sikiliza sawa sasa ongea vitu vya kubahatisha na kupa vitu ambavyo vina ushairi kutoka watu halisi nje kwa halisia sikiliza nasema that is why i crave to be with her nasema hii ndio maana huyu ni mwanangu mwingine napenda yani nakuwa na hamu ya kuwa karibu naye sikiliza alivyo endelea I know she is the only person that can make me feel so happy najua kwamba huyu ndio mwanamke pekee anayeweza kunifanya mimi nisikie raha sana It just feel good being with her. Tajisikia tu vizuri tu kuwa karibu na yeye. I am 49 years old. Na umri miaka 49. And we have been together for 11 years. Asema na umri miaka 49 na tumekuwa katika ndoa hii miaka 11. The feeling are so hard to put into words. But during and after sex the euphoria is amazing. Na umri wa karibu na sasa tumekuwa pamoja miaka 11 sawa asema 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 haya yani flaha naoipata kwa naye huyu mwanamke siwezi nikaelezea kwa maneno 
Lakini asma tunapokuwa tutafanya mapenzi au baada kufanya mapenzi ile raha ambayo inakuwemo ndani ya moyo wangu inaitwa euphoria. Yaani euphoria ni ni raha kupita kiasi ile kama utakaribia kuna nataka kuwa na kichaa. Sawa? Na kupita kiasi kama utakaribia kuwa na kichaa inaitwa euphoria. Sawa? Asma is amazing. Sawa? Sasa kama wewe hujui kwamba mwanamke katika mwili wake ili utibue hisia za euphoria, hiyo raha ya kupita kiasi sawa ndaelezea kuna mwanamke mmoja amezungumzia hapa inaonekanaje hiyo raha ndakula ndakula tena sawa lazima ujue mwanamke kwamba ana maeneo 16 au unaweza kusema milango 16 ya kujazia hisia haleluya <laughs> ana milango 16 ya kujazia hisia wakati mwanaume ana milango 13 ya kujazia hisia katika mwili wake maeneo yenye misho mingi ya mishipa fahamu Ha, sasa kama ujui jinsi ya kujazia hiyo hisia hapa kama mtu anachanganyikiwa, anaona wanawake wengine wote hawafai, anaona wanaume wengine wote hawafai. Nisikilize, nakuja na shuhuda nyingine hapa, sawa? <laughs> As I've been with my husband for over 12 years. Now, and I still feel co- and I still feel completely euphoric after love making every night. Ha, <laughs> yeah, nimekuwa na mwanaume zaidi ya miaka 12. Yaani kuna kipindi cha uchumba kwa hiyo amekiweka pembeni hicho, sawa? Lakini ndoa yake ni miaka 12, lakini amekuwa naye zaidi ya miaka 12, sawa? Na, lakini bado mnajisikia ile raha ya kupita kiasi. Tunapokuwa tunafanya mapenzi kila usiku. Ndio. Asa asa baby, we have we have certainly had our ups and downs. But over the last few years have found that prioritizing our sex life improved our entire quality of life. Asa baby kama wanadamu tuna magumu tunakutana nayo sawa <laughs> kuna ups and down kuna kwenda juu na kushuka chini sawa so, sawa so, lakini kwa hii miaka michache iliyopita hivi karibuni sawa so, nimegundua kwamba kutoa kipaumbele katika kutengeneza utamu wa tendo la ndoa sawa so, kumebadilisha ubora wa uhusiano wetu na maisha yetu we have never been happy yani hatujawahi kuwa na furaha zaidi katika miaka ile ya hivi karibuni hii ndoa miaka 12 na zaidi. Sawa, so, baada ya kutoa kipombele kwenye tendo la ndoa. Sawa. So, I feel I receive more than I give. Huyu mwanamke as mimi najisikia kwamba napata zaidi kutoka kwa mume wangu kuliko ninachotoa mimi. Haleluya. So, Haya, sasa Biblia inasema kwamba it's more blessed to give than to receive. Biblia inasema kwamba unabarikiwa zaidi unapotoa kuliko unapopokea. Kupokea ni rahisi, kutoa ndio kazi. Haleluya. Sawa. So, kupokea ni rahisi, kutoa ndio kazi. Kwa hiyo Biblia inasema ni it's more blessed to give than to receive. Yaani unabarikiwa zaidi unapotoa kuliko unapokea. Sikiliza sio ili lakini nakupa principles. Sawa. Na wazo. Asema I think a key to a successful relationship is that most partners have to feel they receive more than they give. Asema hivi ufunguo wa kufanya mafanikio katika mapenzi, mahusiano kwa ujumla sio tena ndoa peke yake. Ili uhusiano uweze kuwa mtamu na uwe bora. Sawa. Anasema hivi Asema ufunguo wake ni ku, kila mmoja ajisikie kwamba anapokea zaidi kuliko anavyotoa. We never do anything the same two days in a row. Hallelujah. Hata hivi katika uhusiano wetu tunajitahidi kwamba hatuboani, yani usimboe mpenzi wako. Asema yani katika uhusiano wetu nimegundua kwamba hatuwezi kufanya kitu kile kile vile vile siku mbili mfululizo. Haleluya. Haleluya. Sawa, sawa. Na ule upya, sawa, ule upya upo kutaza kutaza vitu tofauti tofauti. Unaleta kichochoko kinachoitwa dopamine kifanye kazi zaidi, kwa nguvu zaidi. Kuna kichochoko katika mwili wetu kinachoitwa dopamine. Kichochoko hichi ndio kinachosukuma kwa mtu kwenye mchepuko. Oh, kwa mke wangu napiga goli moja, njia ndoa napiga goli sita. Oh, kwa mume wangu sisikii lolote, akinisikia mume wangu sisikii lolote, lakini kwa mchepuko akinisikia na yeyuka. Ndio hiyo sasa ni kichochoko kile cha dopamine kinafanya kazi zaidi pale ambapo kuna kuwa na vitu tofauti tofauti sasa wewe unafahamu manne tu katika uhusiano wa muda mrefu anayazoea anaona ya kawaida lakini ukimchanganyia leo saba, kesho saba, tisa, kesho manne, maneno wewe mchanganyia hajui hajui atarajie nini hajui sasa akakuwa na ungeona manne tu maana yake anajua utaanzia wapi utaishia wapi sasa mwanamke ana maeneo 16 mwanaume ana maeneo 13 sasa wewe unajua matatu peke yako itakula kwako nisikilize kwa sababu kichocho cha dopamine kina nguvu mno. Nisikilize. Ninachofanya tafiti, siwezi kaongea yote juu ya dopamine lakini nimeshazunguzia mahali fulani kwenye kwenye channel. Sikiliza, mwanamke mwingine anasema hivi. Asema hivi, it was like rediscovering love making. 
I have had really good love making before. Now let me know. I thought it was like rediscovering love making. I've had really good love making before, but this was totally above the mark. Yani kama vile ndio nimegundua upya utamu wa tendo la ndoa. Nimeshakuwa na wapenzi watamu huko nyuma, lakini hii imezidi wote, imezidi alama zote. Sawa? Maana kama Max za tendo la ndoa alikuwa anaona kwamba ni tamu, ni kumi, sasa hii ni kumi na saba. imezidi zote. Sawa? Asema hivi. Sex I never thought was possible until I had it. Asema sijawahi kukutana na utamu. Sikujua kama kuna utamu kama huu. Sio mimi inawezekana kupata utamu mkubwa kama huu. Sawa, sawa. Asema mpaka nipo kutana nao. Haleluya. Mpaka nipo kutana nao ndio nikapata utamu. Ndio nikaondoka. Kumbe kuna utamu zaidi ule ulikuwa nimezoea. Na mbona nilikuwa namsifia kama huu ndio utamu wa kiwango cha juu. Sawa. How he would kiss me. Jinsi anavyonibusu. Lip bruising. Yaani hizi lips anazitelezesha kwenye mwili mzima. Analamba lamba uko anatelezesha lips. Sawa, sawa, sawa. sawa. How he sucked me every inch of my body. Anavyo nyonya kila sehemu ya mchi ya mwili wangu. Na kila kila kasemu kadogo kanyika mwili wangu anakanyonya. Sio unanyonya tu uchi peke yake. Ah ah, nyonya mpaka kwenye mapaja. Nyonya mpaka kwenye makalio. Unanyonya. Unayalamba lamba makalio. Ni mada nyingine inakuja jinsi ya kuchezea makalio. Haya, ila kuja hiyo kama jisajili jisajili. Asema asema yeye ananyonya kila sehemu ya mwili wangu ananyonya. Sawa. Time seemed to vanish. Asma mudo ulikuwa unapotea haraka sana. Sawa. Each time was better than the last. Hallelujah. Asma kile kuna fanya mapenzi, yani kufanya leo, ni tofauti na jana. Sawa. Asma ni kuna kila utamu yani unaongezeka speed. Imeandikwa kwenye Biblia, misali 4:17. Asma asma kama vile kama vile unavyopambazuka asubuhi, joto linaongezeka, mwanga unaongezeka. Asma ndivyo na pastor iwe. Misali 4:17 utakuta nako yule wale wale wakizo. Asema, yani sema time seemed to vanish. Each time was better than the last. Yani, ya leo nitafuta jana. Yani utamu umezidi wa leo. Haleluya. Nakuja nyingine hapa. Sema hivi. Ni ya mwisho. Sikiliza. Hapo nitakupa nafua vitu vingine. Sawa. I just made love for 3 hours. Haleluya. Asema nimefanya mapenzi kwa masaa matatu kama ya kwanza. Sawa. In the most delicious consuming way. Katika njia ambayo ni tamu. Yaani mpaka ina yaani na si consume we consume yani kama vile unaikuta kama unataka kuteketea I've never thought this was possible kissing deeply touching and finally doing it passionately asema unahusiana kwa muda mrefu mnagusana gusana na kulambana na na kupa pasa pasa kwa muda mrefu sawa tena kwa msisimko mkubwa sana ni mtu anatabasamu kwa nakulamba baby i love you baby you're so sweet honey baby do this to me baby tia mimi sawa sawa ni tia mzuri baby yes man kwa saya naenda uone kama imepita masaa matatu unatiwa kunaimbiwa unatiwa kunaimbiwa sijawahi kuwa na wewe kama wewe please anaenda alisemaje huyu mwanamke alisema hivi I make sound that I don't even recognize. I make sound that I don't even recognize. Asema natoa milio ambayo mwenyewe sijui. Hallelujah. Yeye anavyotiwa vizuri. Anavyolamba vizuri. Anavyonyonywa vizuri. Asema natoa milio hata mimi sijui nimeitoa wapi. Yaani sijui hata atokiniambia nieleze siwezi. Lakini natoa milio ya utamu. Ushaona unapojaza, unapojaza unapojaza mpira. Fiu. Fio, 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 na jazo pepo pa kutumia pambo. Fio, fio. Asema una jazo lakini uli, utajazaje? Asema hivi, asema I shake and tremble with abandon. Asema hivi natikisika na tika na yani najichezesha chezesha hivi alafu natibika. Yani bila kujicontrol, shida kujicontrol, shida kujizuia. Anasema hii ni tama. Amadhani nimeiweka sasa hivi. He put all my other lovers to shame. I never had this feeling with any other lover. Sasa hivi. Huyu niliye naye anawaibisha wapenzi wangu wote wa zamani. Yaani naona kama chekechea niko chuo kikuu sasa hivi. Yaani ana Anasema wapenzi wangu wa zamani wote naona kama wako chekechea. Yaani anawaibisha. Ana kinywa kutia na bwana unamchanganya mtu akili. Asasikiliza. Haya 
mimea yanawezekana na ushuhuda dada moja tena tarehe 15 leo ameniahidi kwamba mimi yake anatoka Ufaransa analetea zawadi leo tarehe 15 mwezi wa 9 mwake anatoka Ufaransa analetea zawadi ameagizia zawadi ataletea zawadi yani mwanaume ambaye alikuwa anagoma kumhamisha mke wake kutoka Dar es Salaam kuja Mwanza miaka mitano mwanamke atakaa hamia Mwanza mwanaume anagoma ni kibosi leo mwanaume sawa kampuni fulani sawa lakini baada ya kutana na kliniki afa mapenzi hapa jinsi ya kumnogesha mwanaume na kufanya awe mpole kama bata mwanaume mwenyewe ah ah jo sitaki wapoto wengine <laughs> mwanaume kapata semina ya mwezi mmoja kwenda ufaransa <laughs> anamwambia nakuletea gari ya bei mbaya bmw anasema afu na hapo hapo nanunua land rover discovery milioni 200 oh. yetu kwani ya familia ya mtu wote anataka iendesha lakini kwa kwa mwenyewe ni bmw ya kwa mwenyewe lakini ya familia mimi naweza kendesha weka endesha ni Land Rover Discovery. Sasa hizo ni mifano mingi na shughuli nyingi lakini kweli ni kwamba inawezekana wewe bisha tu. <laughs> Itakuwa kwa kwa bisha. <laughs> Hii ni kliniki ya mapenzi ukitaka hizo video na majarida jinsi ya kumnogesha mwenzio mwanaume mpenzi wako wa kike au wa kiume. Hii tuwasiliane na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa njia ya WhatsApp. Video sio pungua 10 kwa gharama ya shilingi 10000 namba yangu ya simu sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne narudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne narudia mara ya mwisho msikizaji ili usije kukosa nitakuandikia hapo chini lakini for the sake sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne and god bless you bye Oh jisajili kama wewe hujajisajili kwa mara kwanza naangalia video hii sawa kuna kibosi kundu pale chini kimeandikwa subscribe bofia uweze kupata video nyingine inayokuja haraka sana sawa jisajili uweze kuwa mwanachama na weka likes share with your friends and god bless you bye